ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பத்மா ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் நான் இதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு எப்படி தயாராகலாம் ஸோ எக்ஸாமுக்கு எப்படி வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணலாம் லாஸ்ட் மினிட்டில் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஒன் இயரை விட்டுட்டு அந்த லாஸ்டில் அந்த எக்ஸாம் டைமில் தான் வந்து படிக்கிறவங்க படித்தே சக்ஸஸ் ஆகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம எப்படி படிக்கலாம் ஸோ அதுக்கான டிப்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் என்னென்னா நம்ம படிக்கிற இடத்துல எந்த நாய்ஸ் பொல்யூஷனும் இருக்கக்கூடாது நம்மளோட அந்த மாதிரி ஒரு இடமா நம்ம சூஸ் பண்ணணும் நம்ம வீட்லேயே வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ரூமை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம படிக்கிற இடத்துல சுற்றி எந்த நாய்ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ இதுக்கு என்னென்னா ஒரு எக்ஸாமுக்கு நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து அந்த டைமில் தான் நமக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து ரிலேஷன்ஸ் நம்மளோட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொந்தக்காரங்கன்னு எல்லாருமே அந்த டைமில் தான் வந்து உட்காந்து பேசிட்டு வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த இது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் ஸோ பேரண்ட்ஸும் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸாம் டைம்ஸில் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களெல்லாம் கூட்டு வச்சு பேசுகிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமோட டைம் டேபிளை வந்து நீங்கள் படிக்கிற அந்த இடத்துல உங்கள் வாலில் ஜஸ்ட் அதை ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டேட்டில் இன்னும் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறதே தெரியாமலேயே அந்த டேட்டில் வேறு ஒரு எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த டைம் டேபிள் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த டேட்டுக்கான எக்ஸாம் என்ன அப்படிங்கிறத கரெக்டாக வாஷ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க அடுத்தது என்னென்னா எக்ஸாமுக்கு இப்போ ஒரு நாளைக்கு நான் இந்த சப்ஜெக்ட் அஞ்சு சப்ஜெக்ட்லேயும் அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டையும் நான் கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்க கூட இருப்பாங்க அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டையும் நான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டைம் ஷெடியூல் போடுங்க எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஒன் டென் ஆர் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு முன்னாடியே ஷெடியூல் போடுங்க டைம் ஷெடியூல் அதாவது ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ மணி நேரம் நான் இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் அடுத்த அடுத்த சப்ஜெக்டாக எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத டைம் ஷெடியூல் போட்டு படிங்க அந்த மாதிரி படிக்கும்போது எல்லா சப்ஜெக்ட்டையும் உங்களால் ஈஸியாக கவர் பண்ண முடியும் இன்னொன்று அப்படி படிக்கிறதுலேயே இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சும்மா படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால வந்து அது உங்களுக்கு புரியாது ஸோ அதை வந்து புரிஞ்சு படிக்கணும் அது ஒரு இது நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஃப்ளோ சார்ட் இந்த டயக்ராம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு படிக்கும்போது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி படிக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம தியரிட்டிக்கலாக படிக்கிறத விட ப்ராக்டிக்கலாக படிக்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஈஸியாக ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட் டயக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு எக்ஸாம் ஹாலுக்கு வரும்போது எப்போவுமே ஒரு ஒன் ஹவர் பிஃபோரே வாங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம் கரெக்டாக அந்த லாஸ்ட் மினிட் டென்ஷனில் வரும்போது நம்ம அவ்வளோ நாள் என்ன படித்தோமோ அந்த டென்ஷனில் படித்தது கூட நமக்கு மறந்து போயிடும் அப்படிங்கிறேன் நான் ஸோ அதனால் என்னென்னா ஒரு ஒன் ஹவர் பிஃபோரே அந்த எக்ஸாம் ஹாலை ரீச் பண்ணிடுங்க ஸோ அந்த ரீச் பண்ணது மட்டும் பெருசில் அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன தான் படிச்சிருந்தாலும் அதை திருப்பி ரிவ்யூ பண்ண வேணாம் அந்த டைமில் நீங்கள் ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ்டாக ரொம்ப கூலாக ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்த அவ்வளோதான் ஸோ ஏன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் டென்ஷனில் இருக்கும்போது நீங்கள் படித்த கொஸ்டினே திருப்பி ஒரு தடவை ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரீகால் பண்ணுவீங்க ஆனால் அந்த டைம் அந்த மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு படித்த கான்செப்ட் கூட மறந்து போகும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி எக்ஸாமுக்கு ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னக்குட்டி உங்களோட ஷெடியூல்லாம் டைம் ஷெடியூல்லாம் போட்டு நீங்கள் படிச்சுட்டு இருப்பீங்கல்ல ஸோ அந்த டூ டேஸ்க்கு முன்னாடியே நீங்கள் படிக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி படித்தது தான் ரிவ்யூ பண்ணுமே தவிர அந்த டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி புதுசாக எந்த இதுவுமே எந்த கொஸ்டினாக இருக்கட்டும் மேக்ஸில் ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கட்டும் எதுவுமே டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் படிக்காதது எக்ஸாமுக்கு ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி எந்த இதுவுமே புதுசாக படிக்காதீங்க ஏன்னா அந்த டைமில் இருந்து நீங்கள் எதுவுமே புதுசாக படித்தா அது உங்களுக்கு ம மனசில் நிற்காது ஸோ ஆல்ரெடி படித்தது தான் நான் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாத்த விட மெயின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் இப்போ நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஃபுல் டைமும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் எக்ஸாம் டென்ஷனில் அந்த பயத்தில் சாப்பிட மாட்டாங்க தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க சரியாக தூங்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் படிப்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய தப்பு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எந்த யூஸும் கிடையாது கரெக்டாக உங்களோட டைமுக்கு நீங்கள் சத்தான உண
இப்போ டிவி மொபைல்ஸ் கேமிங் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தவிர்க்கிறது அந்த நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படியே உடனே டிவியை போய் ஆன் பண்ணிட்டு டிவியை பார்க்குறதுனால நீங்கள் படித்ததில் எந்த யூஸுமே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸாமுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னக்கூட்டியிலேருந்து இந்த டிவி இந்த மொபைல்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ பேரண்ட்ஸ் நீங்களும் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து ஸ்டூ பிள்ளைங்களை அந்த ரூமில் படிக்க வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த ரூமில் டிவி மொபைல்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து படிப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் போகாது நம்ம இப்படி படிக்கிறோம் அவங்க இப்படி பண்ணுறாங்களே அப்போ நம்மளும் பண்ணால் என்ன தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வருவாங்க ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கான சப்போர்ட்டை உங்கள் பிள்ளைங்களுக்